Februar je vrlo dinamičan. Sve tri klimatske zone imaju svoje kalendare. Konačno i planine ulaze u pripremu svoje prve presade za ovu sezonu. Svi balkoni prate svoje klimatske zone i sada ćete vidjeti kalendare koji su izbačeni za februar u čitonici. Kontinent za februar. Primor je Amerika i Jerusalim za februar. Planine za februar. Počinjemo. I ono što je najvažnije je da postavite svoju ranoprolećnu zonu. Ranoprolećna zona za kontinent bi trebalo da bude spremna do 1. marta, ali primorci ulaze u setvu na otvorenom polju već od 1. februara, tako da je vaša ranoprolećna zona, ja se nadam, već spremna. Pogledajte lekciju 2. Koliko bi zapravo trebalo da imate za nekakav optimalan bilans hrane prema modela za ranoprolećnu zonu. Kao što vidite, ja ih imam 2. 28, ali vama sam dala preporuku da to bude upravo 6. Prvo počinjemo s kontinentom da vidimo šta u februaru radi kontinent, a šta je kontinent već trebalo da uradi na osnovu kalendara iz decembra i januara. A šta je kontinent već trebalo da uradi? Uđite u čitonicu, pogledajte kalendar za decembar, kalendar za januar, preuzmete ih, obavite setvu. Za sve vas koji niste na platformi, pogledajte epizodu šta se emo u januaru. Pred vama su kupusarice, prazi luk, celeri koji su nikli. Što se graška, slanutka i boba tiče, hajmo kratko u lekciju 1. Kada je u pitanju setva graška, slanutka i boba, to se radi na potpuno drugačiji način. Dakle, ovdje ne, nećemo raditi na klijavanje. Potrebno je da čaše od 200 ml napunite do vrha substratom i da ih dobro zalijete. To znači da bude vlažno, a ne da priva u vodi. Zatim ćete uzeti pet zrna graška ili pet zrna slanutka ili jedno seme boba. To seme ćete rasporediti, kao što to ja radim, da dobijete jedno gnezdo. Sada ga utisnete duboko 2 cm i zatvorite ove rupice. Nakon toga ćete blago da zalijete i da stavite u gajbu. U jednoj gajbi, odnosno Prvi turnus vam je 24 čaša. Toliko stane u jednu gajbu. Preko te gajbe može da ide folija ili ne. Ali čitava gajba stoji u nekom toplom delu prostorije dok ne proklija. Kada niknu biljke, kada vidite da se pojave prve biljke, čitava gajba ide napolje na balkon do nekih ekstremno niskih temperatura, ali to ću ja već da pratim u učionici. Što se tiče naklijavanja krompira, kontinent ulazi u priču o naklijavanju. Primorci su to već obavili. Imate mnogo načina naklijavanja krompira na YouTube kanalu. Ja ću ovdje pokazati tri vrlo efikasna. Prvi ovdje nije prisutan, je vrlo jednostavan. Samo gajbe poređate krompir, povremeno ga fajtate, stavite na nekakvo toplije mesto i vrlo će brzo klijati. A ovo su dva načina koje smo zajedno postavili u epizodu epizodama o piljevini i šta sem u januaru gdje naklijavam neke stare sorte koje su važne za umnožavanje. Dakle, možete u piljevini, ovdje je ljubičasta sorta Purple Majestic i možete u zemlji, kao što vidite ovo iz epizode šta sem u januaru i kao što vidite krompir je već klijao. Kada je pitanju začinsko i lekovito bilje, većina začina su višegodišnje kulture, tako da se njihovo seme stratifikuje. Zato vam često ide teško uzgoji semena kada kupite kesicu u apoteci, jako je teško uzgojiti sadnicu. Imam za vas predlog. Prvo kupite gotovu sadnicu, postavite u svoju baštu, umnožite te sezone iz reznice, imat ćete naredne sezone puno i lekovitog i začinskog bilja u svojoj bašti. Ne mora sve da bude teško. Drugo, mnogo tih začinskih i lekovitih biljaka se nalazi u prirodi. Krećemo od majčine dušice na neka milice. Prenesite sadnice i umnožite ih u svoju bašti. Naredne sezone ćete imati polje kamilice. Što se paprike paradajza tiče, hajmo kratko u lekciju 2. Što se paradajza tiče, ista je priča, 80% to treba da bude hrana. Ja sam izabrala neke sorte koje zaista mogu da vas hrane tokom čitave sezone. A jabučar, fantom ili sam pjer, to vam je onaj paravi školski okrug i paradajz koji rani dospeva za berbu. Volosko srce, bilo koja sorta šerija. Ovdje je jako dobra sorta Rio Grande, zaista dobra sorta, možete je kupiti sve ovo. 
sam kupila, iako ja imam u svojoj kolekciji više od 1200 sorti, dakle ne moram da kupim seme, kupila sam ga zbog vas, jer je dovoljno da imate 80% ovih sorti, a 20% neka budu neke obojene sorte, nešto što želite da probate. Ove sorte će obezbediti hranu tokom sezone i zimnicu. Što se paprika tiče, savjetujem da izaberete tri osnovne sorte, u pitanju je amanda, slonovo uvo ili neka i varoša, i babura, šorok šari, sve sorte su stare, dakle kada kupite ovu sortu možete je umnožiti. O batatu sam također pričala u epizodi šta sejemo u januaru. Možete da kupite batat u marketu, stavite na klijavanje u vodi ili da položite u zemlju, potpuno je sve jedno. Bitno je samo da krenete sa naklijavanjem kako bismo dobili kvalitetan broj sadnica do maja. Sada možete pogledati nekakve novine na mojim gredicama. U pitanju su ukopane gajbice koje su prekrivene folijom. Želim da vam kažem da je to nova vrsta februarskog rasadnika tako da ću sve da pozovem da pogledajte epizodu Februarski rasednik i da vidite šta sve zapravo još možete da posjetite na otvorenom polju jer rasednici u bašti su jako bitni. Februarski rasednik koji koristimo sada za kupusarice i za salatu ja sam imala ogromnu količinu sadnice iz Februarskog rasednika i ovdje je svuda posjedana isključivo salata zato što imam puno sadnica kupusarica. Dakle, taj Februarski rasednik je nakon toga upotrebljen kao majski rasednik a majski rasadnik nama kreira jesenju i zimsku zonu. Tako da bez njega svakako ne možemo dalje u sezonu. 28. januar, ovo je moja decembarska setva celera i vidite, to su tako male nežne biljke i često mi učinjenici postavite pitanje gdje grežim, kako da pogoram svoj celer. Celer je zapravo takva kultura. Sve višegodišnje kulture su nekako tako mali i nežne, a onda prerastu u prave džinove. I to je ono što vam svima želim. Pogledajte podmodak i materinske biljke na jednom mjestu. Pritom jako mnogo celera u bašti usred januara koji će sačekati novu generaciju. A šta nam se je primorje? Setva na otvorenom polju, setva presade. Jako mnogo posla u februar. Primorci ulaze u setvu brzog uzgoja i ubacuju grašak u svoje gredice. Podsjećam vas iz lekcije 2 naglašeno je da smo promijenili sistem. Nemamo više zemljane gredice za brzi uzgoj i već isključivo sve radimo u perma modelima. Da biste razumeli zašto radimo setvu i presadu graška, pogledajte predavanje moć azotu fiksacije. Ali najvažnije je da primorci od 1. februara ubacuju svoje svoje bašte, presadu graška i rade direktnu setvu svih sorti graška. S obzirom da smo promenili odnos prema lukovima, što objašnjivam u mnogo predavanja, jako je važno da posadite sve lukove od početka februara i da ubacite grašak. Za detalje pogledajte lekciju 2. Primorci su dobili signal za setvu vosiljka, ali zapravo pričamo o začinskim biljkama koje možete dodati u svoju baštu. Već smo posijali celere, paštrnjak, peršun. Sada radite setvu vosiljka, a setite se da bosvijek ne zaslužuje svoje mjesto u bašti, već ga svuda stavljamo zato što učestvuje u sistemu zaštite. Ono što ću ja dodati ove sezone jeste puno korijandera i korijander se posijeli u decembru. Zatim mi rođuju, sedajte sada, čubar ukoliko ga želite i komorač. Primorci ulaze u setvu brzog uzgoja, o tome se puno pričalo prethodnih dana. Zato pogledajte lekciju 1, lekciju 2, ako ste na platformi, ako niste epizodu šta se emo u januaru i bit će vam jasno da su u pitanju čuvari mesta glavnim kulturama. Njima se dodaju još lukovi. Ukoliko želite da postavite dinamiku, pogledajte lekciju 2 gdje govorim o sistemima dinamike smene kultura. Ukoliko niste na platformi, samo pogledajte playlistu modeli za brzi uzgoj. U februaru primorci ulaze u presadnju decembarske i januarske presade. Ukoliko vam presada nije zrela, nemajte da vas to brine. Sačekat ćete onda kada poraste. Ali je važno da je februar početak presade. Dakle, možete ukoliko imate satnice, već sada da ih ubacujete u svoju baštu. U kalendarima za primjer je vidite da počinjete setvu sideratnog cveća. Pa šta nam se ulazi u siderate? U pitanju je suncokret, amarant, cinije, dalije, dragoljub, neven, kadikica, 
amarante kupujete u prodavnici zdrave hrane. Uzgajam puno legenarija zato što ih obilno koristim u ishrani, možete i da ih kiselite, sva što se zaista u kulinarstvu pravi od njih, kada sazreju kao što je ova, možete lagano da izvadite seme i da ih pretvorite u posude za uzgoj presade, iz njih možete da jedete, zatim u ovim posudama možete da čuvate seme ili da napravite lampe od njih, to radi moj prijatelj, zato ovu nisam žela da režem jer ću je pokloniti. Prerezala sam malu lagenariju koja je potpuno suva, da vam pokažem gde se nalazi seme. Vidite, seme lagenarije vam se nalazi upravo u ovoj opni. Vidite kako je to zanimljivo seme i ono što je najbolje od svega, seme lagenarija najbolje se čuva u samim lagenarijama. Seju se kao i sve tikvenjače, tako što uzmete dve semenke i stavite u čašu. I sada ćemo... Ovdje da obavimo setvu, dakle dve semenke, samo utisnete kao i kod svih tikvenjača na centimetar do dva centimetra dubine i to sada ostaje vani jer vi ste na primorju. Kada je u pitanju izbor sorti tikve duge loze, savjetujem da 80% bude proveren na sorta, dakle hrana, 20% možete da umnožavate nekakve egzotične sorte koje želite da probate, pa u skladu s tim na posljednjem sastanku sa biobaštinarima Banja Luka u pitanju je zajednica koja je postavljena u Banja Luci na platformi Trag Biljke. Pričala sam o tome zašto sam izabrala samo četiri sorte za ovu sezonu. Te sorte su Cinderella, pogledajte sliku, Big Max, također slika, zato što sam ih pojela, i pred vama su Pennsylvania Dutch i ovo je sorta koju sam, nećete verovati, kupila u marketu zato što mi se dopala. U pitanju su tikve istog oblika, ovako su male, nešto malo veće od ove, a izuzetno slatke. Zanimalo me je da li će se umnožavati, slađu tikvu nisam probala u pitanju tikva za pečenje i naravno ovo su njene semenke i ona ulazi u izbor za narednu sezonu. Sve tikvenjače koje su u kalendaru, tikvice, tikve, dinje, krastavci, lufe, lagenarije, zatim i lubenice se uzgajaju na isti način, odnosno presa da se radi na isti način. Napunite čašu od 200 ml mešavinom komposta džubriva i zemlje, stavite dva semena koje ćete utisnuti do 2 cm, zalijete i ostavite vani. Ovu presada raste vani, jer ste vi na primorju, a tako će raditi i kontinent kada se za to da signal u kalendarima i samo ćete uneti ukoliko postoji neka opasnost od mraza. Ova vrsta presade se zapravo najlakše uzgaja. A možete da budete i vrlo mudri kada kupite nepečernu golicu u pravnici zdrave hrane, stavite je na naklijavanje i vrlo brzo ćete vidjeti i lice klice. Kao što ste vidjeli u kalendarima, primorci idu u setvu prvog turnusa visoke i niske boranje. Taj prvi turnus će ranije dospeti za berbu, a nakon toga radimo direktnu setvu u bašti, radit ćemo i sortni turnus. To mi će posebno biti reći u lekciji 3 u onom praktičnom delu kada prelazimo kalendare. Za sada je potrebno da izaberete dve sorte. Preporučujem jerosalinsku putericu i neku nisku sortu, može biti čudo pijemonta. Ona vam je preporučena u vašem kalendarima. Ja sam na sto stavila ono što trenutno imam kod sebe i sadit ćete na sljedeći način čaša od 200 ml, pet zrna koje ćete ovako položiti na čašu koja je naravno puna mešavinom zemlje komposta substrata, zalijete i samo utisnete do 2 cm dubine. To je sve. Ovo bi trebalo da bude unutra negde. Ta klija a nakon toga se izbacuje van u skladu sa temperaturom ukoliko je hladno ili najava mraza. Vi ćete ovo uneti unutra, pogledajte kratki video o plavoj i crvenoj presedi, pa će vam tu i sve biti jasno. I konačno lepa vesta na platformi, planine ulaze u setvu svoje prve presede. Svima predlažem da pogledajte predavanje o baštama na planinama koje se nalaze na YouTube kanalu, jer je važno proizvesti što kvalitetniju i zreliju presedu vegetacije na planinama je skraćena. Zatim, pogledajte lekciju 1 čim preuzmete svoje kalendare.